الشيطان الرجيم على الإنسان أعرض بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ইনশাআল্লাহ আজকের ছোট আলোচনায় আমি আপনাদেরকে সূরা ইসার তিনটি আয়াত নিয়ে বলবো এটি হলো কোরআনের সতেরোতম সূরা আজকের আয়াতগুলো হলো তিরাশি চুরাশি এবং পঁচাশি সূরা ইসার তিনটি আয়াত নিয়ে বলব আল্লাহ বলেন আমরা যখন মানুষের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করি তখন মানুষ তো অবহেলা করে আল্লাহ আসলে বোঝাতে চাইছেন মানুষ যখন আল্লাহর কাছ থেকে অনেক উপহার পায় তখন তারা ভাবতে শুরু করে যে এগুলো তাদের প্রাপ্য ছিল এগুলো পাওয়া তাদের অধিকার বা এগুলো তাদের নিজেদের অর্জন তাদের প্রাপ্য ছিল তাদের অধিকার নিজেদের অর্জন তারা আসলে ভুলে যায় যে এগুলো আসলে ছিল তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বরং তারা নিজেদেরকে কোন না কোনোভাবে এগুলোর দাবিদার ভাবতে শুরু করে বা আনা আবি যা নিবি এবং সে মুখ ঘুরিয়ে নেয় আমি আপনাদেরকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি এটাই আনা আবি যা নিবিহি যখন কেউ তাদেরকে বলে যে আল্লাহ তোমাকে অনেক অনুগ্রহ করেছেন তারা বলে এটাই আক্ষরিকভাবে কোরআনের ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে এটাই তারা করে থাকে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং তারা ভুলে যায় যে এটা ছিল তাদের জন্য অনুগ্রহ ও ইদা মাসার এবং যখন তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয় কানাইয়া উসা তারা পুরোপুরি হতাশ হয়ে যায় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে বলে আল্লাহ আমার সাথে কেন এমন করছেন কেন আমার সাথে এমন হচ্ছে আমি কি এমন করেছি যখন ভালো কিছু হয় এটা আমার প্রাপ্য ছিল এটাই আমার প্রাপ্য ছিল কিন্তু যখন খারাপ কিছু ঘটে তখন এটা আমার প্রাপ্য ছিল না আল্লাহ আমার সাথে এমন করেছেন তাদের মন এতটাই জটিল ছোট একটা সাইড নোট এ আয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আদবের শিক্ষা কিভাবে আমরা আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করব কিভাবে আমরা তাকে নিয়ে কথা বলব এবং আপনারা সবাই জানেন একজন মানুষ কিভাবে কথা বলে তা আসলে প্রকাশ করে যে সে কিভাবে চিন্তা করে যখন অনুগ্রহের কথা বলা হলো তখন আল্লাহ বলেন ও ইদা নাম না অতীতকালকে বোঝাচ্ছে আর নাম না এখানে কে কাজটি করেছে এটা হলো দামির মুস্তাদির তাকদির হো নাহনু আসলে এটা আল্লাহকে বোঝাচ্ছে কিন্তু যখন বলা হলো ও ইদা মাসা হুসার যখন অনুগ্রহের কথা বলা হলো তখন কে অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ কিন্তু যখন ক্ষতির কথা বলা হলো আল্লাহ বললেন মাসা হুয়া মাসা আর ক্রিয়াটি হলো আশ্বার যখন তাকে ক্ষতি আঘাত করল অন্যভাবে বলতে গেলে আল্লাহ নিজেকে ক্ষতি শব্দটি থেকে দূরে রাখলেন তাই আল্লাহ বলেননি যখন আমরা তাকে ক্ষতি দিয়ে আঘাত করলাম অথবা যখন আমরা তার ক্ষতি করলাম কিন্তু তিনি তা করেননি তিনি নিজেকে এর সাথে উল্লেখ করেননি এটা আসলে আমাদেরকে আমাদের ধর্মের খুব গভীর একটা উপলব্ধি শিক্ষা দিচ্ছে কারণ সব কিছুর শেষে আমাদের বিশ্বাস একটাই সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন কারো অসুখ হয় তাও আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার যখন কেউ ভালো হয়ে যায় সেটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই আমাদের বিশ্বাস কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা আল্লাহকে নিয়ে এভাবে কথা বলব যদিও এটাই বাস্তবতা কিন্তু আমাদের অবশ্যই কিছু সম্মানের সাথে কথা বলতে হবে কিন্তু কেন এটা যদি সত্য হয় তাহলে সমস্যা কি কেন একে সম্মানের সাথে বলতে হবে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন এমনভাবে যেন সকল মানুষ তা বুঝতে পারে একজন পরিপক্ক ইমানদার এটা জানে যে যখন ভালো কিছু ঘটে তখন তো তা ভালোই কিন্তু যখন খারাপ কিছু ঘটে তখনও তা ভালোর জন্যই হয় আর এ সব কিছুই পরীক্ষার অংশ এটাই হলো ইমানের পরিপক্কতা কিন্তু যারা এখনো তাদের ইমানের ব্যাপারে পুরোপুরি পরিপক্ক হয়নি তাদেরকে যদি বলেন যে যখন খারাপ কিছু হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তখন তারা এ ব্যাপারে কিভাবে চিন্তা করে তারা ভাবে আল্লাহ আসলে খারাপ কিছু করেছেন এবং ইচ্ছা করেই করেছেন কারণ তারা এর চেয়ে বেশি ভাবতে পারে না তাই আল্লাহ এমনভাবে বলেছেন যেন যে এটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে সে তো এটা বুঝবেই কিন্তু যে গভীরভাবে যাবে না সেও এটাকে ভুল বুঝবে না যখন তাকে ক্ষতি স্পর্শ করল আল্লাহ বলেননি যখন আল্লাহ তার ক্ষতি করল আল্লাহ এভাবে বলেননি কারণ যার চিন্তার গভীরতা কম সে এটা শুনেই ভুল বুঝত আল্লাহ আসলে ভুলটি শুধরে দিচ্ছেন এভাবে যখন তাকে ক্ষতি স্পর্শ করল সে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে গেল ইয়াইস আসলে মুবালাগা এর অর্থ হলো বিষণ্ন হওয়া অত্যাধিক বিষণ্ন হওয়া 
এমন কিছু লোক আছে যারা সাফল্য পেয়ে অভ্যস্ত তারা একশো পেয়ে অভ্যস্ত তারা রেসে জিতে অভ্যস্ত খেলাধুলাতে ভালো সব কিছুতেই তারা প্রথম হয় তারা সবসময় তাদেরকে যা বলা হয় তা করে ইত্যাদি ইত্যাদি এরপর কোন একবার তারা হয়তো সফলতা পেল না তখন তাদের সাথে কি হয় এই ধরনের লোকদের জন্য ব্যর্থতা বা ক্ষতি মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর যারা সবসময় চাপের মধ্যে থাকে যেমন ধরুন পরিবারের চতুর্থ বা পঞ্চম সন্তান তাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না অথবা ধরুন পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তানের কথা আমার সবচেয়ে ছোট সন্তানকে নিয়ে আমি চিন্তায় থাকি কারণ সে সব কিছুতেই পার পেয়ে যায় কারণ যতক্ষণে ছোট সন্তানটি সময় আসে ততক্ষণে পিতামাতার পুলিশি কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায় আমি প্রায় আমার বাবা মাকে আমার ছোট বোনের কথা বলি তারা আমাদের উপর খুবই কঠোর ছিলেন কিন্তু আমার ছোট বোনটির কোনো কিছুই যেন তাদের চোখে পড়ে না মা কি হলো আমাদের সাথে তো এমন করা হতো না তাহলে ওর জন্য কেন এমন আরে থাক না ও তো ছোট মানুষ বাদ দাও ও খুবই ছোট আরে ও মোটেই ছোট না তো লোকদের সাথে কি হয় তারা বোখে যায় অনুগ্রহ মানুষকে বোখে দিতে পারে তাই অল্প কিছু না পেলেই তারা অনেক হতাশ হয়ে যায় পুরোপুরি হতাশ হয়ে যায় হতাশ হয়ে যায় আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন অনুগ্রহ আর খারাপ সময় নিয়ে অনুগ্রহ আর খারাপ সময় নিয়ে দুনিয়াতে আমাদের সবাইকে সীমিত পরিমাণ নিয়ামত দেয়া হয়েছে একই সাথে সীমিত খারাপ সময়ও বরাদ্দ করা হয়েছে আবার আল্লাহ আমাদেরকে রিজিকও নির্ধারণ করে রেখেছেন যেমন আমাদের টাকা পয়সা আমাদের বন্ধু বান্ধব আমাদের পরিবার সন্তান সন্ততি সহ আমাদের জীবনের ভালো যা কিছু আছে তার সবই আমাদের রিজিকের অন্তর্ভুক্ত দুনিয়াতে আমাদের সবাইকে সীমিত পরিমাণ নিয়ামত দেয়া হয়েছে আমাদের জীবনের ভালো যা কিছু আছে তার সবই আমাদের রিজিকের অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের জীবনে এসব জিনিসের পরিমাণ অসীম নয় অসীম পরিমাণ শুধু আপনি জানাতেই পাবেন এই পৃথিবীতে সব কিছুই সীমিত আর এই সব কিছুই আপনার জন্য বরাদ্দ করা আছে এছাড়াও এই জীবনে আপনাকে সীমিত সংখ্যক পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হবে আপনার জন্য যা বরাদ্দ হয়েছে তার চেয়ে আল্লাহ কোনো কিছু আপনাকে কম বা বেশি দিবেন না এই জীবনে আপনার ভাগ্যে কি আছে তা ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে তাই আপনি যদি এটা নিয়ে চিন্তা করেন তাহলে বুঝবেন যে আপনার পরীক্ষা এবং আপনার সুযোগ কোনোভাবেই আমার পরীক্ষা আর আমার সুযোগের মতো নয় তারা এক নয় কোনোভাবেই নয় কখনো কখনো আল্লাহ আপনার সামনে সুযোগ এনে দেন কিন্তু আপনি নিজে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন তিনি আপনার সামনে তা মেলে ধরেন আর আপনি এর থেকে অনেক সব নিতে পারতেন কিন্তু আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন তা না করার এবং আপনি তার জন্য ভুগতে থাকলেন আর এর জন্য আপনি আল্লাহকে দোষ দিতে থাকলেন তো এখন কি বোঝা যাচ্ছে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাগ্যের মালিক সবার জীবনের পথ আলাদা তাহলে প্রশ্ন হতে পারে কেন সবার পথ এক নয় সবাইকে একই পরীক্ষা দিলেই তো বরং সামঞ্জস্য বেশি হতো ঠিক পরের আয়াতটিতে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে তিনি বলেন এর অর্থ হলো তাদেরকে বলুন প্রত্যেকের উচিত চেষ্টা করা প্রত্যেকের উচিত চেষ্টা করা যখন মুদারে সিফারের মতো কাজ করে এর দ্বারা চেষ্টা করা বুঝায় প্রত্যেকেরই তাদের শাকিলা অনুযায়ী চেষ্টা করা উচিত শাকিলা মানে কি আরবিতে শাকিলা বলতে কোনো কিছুর গঠন বা প্রকৃতি বুঝায় এই ক্ষেত্রে আপনি আকার বা সামর্থ্য ভাবতে পারেন আকার বা সামর্থ্য ভাবতে পারেন সাইকোলজির ভাষায় আপনি একে অবচেতন মন বলতে পারেন যা আপনার ভিতরে দিয়ে দেয়া হয়েছে কেউ খুবই রসিক আবার কেউ খুব সিরিয়াস যা আপনার ভিতরে দিয়ে দেয়া হয়েছে কেউ বিজ্ঞান পছন্দ করে কেউ সাহিত্য কেউ শিল্পমনা আবার কেউ জানেই না সে কি চায় কিন্তু তারা মজা করতে জানে সাইকোলজির ভাষায় আপনি একে অবচেতন মন বলতে পারেন যা আপনার ভিতরে দিয়ে দেয়া হয়েছে এক একজনের ব্যক্তিত্ব এক এক রকমের বা বলতে পারেন মানুষের শাকিলাত বিভিন্ন রকমের আল্লাহ আসলে বলছেন যে প্রত্যেকের উচিত প্রথমে এটা বোঝা যে আল্লাহ তার ভিতরে কি দিয়েছেন এবং তারপর সেই অনুযায়ী কাজ করা শাকিলা শব্দটির শেষে তামাল বুতাটি খেয়াল করেছেন এটা আসলে শব্দটিকে প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে প্রযোজ্য এমন বোঝাচ্ছে কোন দুইজনের শাকিলা এক নয় আল্লাহ বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিত্ব দান করেছেন তাই প্রত্যেকের উচিত তাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বকে যথাসম্ভব বোঝা এবং সেই অনুযায়ী তাদের সামনে যে সুযোগ আছে তা কাজে লাগানো এবং তাদের নিজেদের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা আছে সেটাকে অতিক্রম করা এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এর গুরুত্ব এতই বেশি যে আল্লাহ কোরআনের অপর এক জায়গায় একে জাতীয় প্রেক্ষাপটেও ব্যবহার করতে বলেছেন এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা জানেন কোরআনে জাতির নাম হিসাবে এসেছে দেখা যায় কোন একটি ত্রুটি হলো একটি সাব 
এটা যেন বোঝাচ্ছে যে প্রতিটি জাতির মধ্যে অনেক ভালো গুণের পাশাপাশি কিছু খারাপ দিকেরও অধিকারী ভালো গুণের পাশাপাশি কিছু খারাপ দিকেরও অধিকারী এবং এই জাতিগুলোর এক জাতিকে আরেক জাতির সাথে মিশতে হবে যেন তারা একে অপরের ভালো দিকগুলো শিখতে পারে কারণ যা এক জাতির জন্য দুর্বলতা তা আরেক জাতির জন্য শক্তি আবার আরেক জাতির জন্য যা শক্তি তা আরেক জাতির জন্য দুর্বলতা যেমন আমাদের সংস্কৃতিতে কিছু জিনিস আছে মন্দ তাই আমাদের উচিত অন্য জাতির কাছ থেকে তা শুধরে নেওয়া যেমন আমাদের খাদ্যাভ্যাস খুবই খারাপ তাই আমাদের শেখা উচিত অন্য জাতির কাছ থেকে যাদের খাদ্যাভ্যাস আরো স্বাস্থ্যকর যাদের সত্তর বছরের বয়স্করা হেঁটে বেড়ায় আর আমাদের চল্লিশ বছরের বয়স্করা লাঠিতে ভর দিয়ে চলে তো হতেই পারে আমাদের মধ্যে কিছু কমতি আছে যা আমাদের অন্যদের কাছ থেকে শিখতে হবে এটাই জাতীয় পর্যায়ে একইভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়েও কেউ যদি তার নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারে তাহলে তারা এমন মানুষের সাথে মিশতে পারে বা বন্ধুত্ব করতে পারে যারা তাদের এই দুর্বলতাকে ঠেকে রাখবে তারা তার সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারবে এবং সে অনুযায়ী তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে যদি আপনি আপনার নিজের চারপাশে শুধু এমন লোকদের নিয়ে রাখেন যারা আপনার মতো একই বিষয়ে দুর্বল যেমন আপনার যদি মজা করার উপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকে এবং আপনি এমন বন্ধু জোগাড় করলেন যাদেরও আপনার মতো নিজেদের উপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তাহলে আপনাদের দ্বারা ভালো কিছু হবে না ভালো কিছু হবে এমনটা আশা করা যায় না দলে এমন একজনের থাকা উচিত যে বলবে যে দেখো যথেষ্ট হয়েছে এখন থামা উচিত আপনার কি বুঝতে পারছেন আমার কথা আর এমন যদি হয় যে আপনি খুব সিরিয়াস আর আপনার বন্ধুরাও খুবই সিরিয়াস তাহলে জীবন খুবই হতাশাজনক মনে হবে আপনার কি বুঝতে পারছেন আমার কথা এমন কারো থাকা উচিত যে মাঝে মাঝে মজা করবে আসুন এখন দেখি আল্লাহ আপনার কাছে কি আশা করেন প্রত্যেকের উচিত অভিযোগ করার পরিবর্তে অথবা যখন ভালো কিছু ঘটবে তখন খুশি আর যখন খারাপ কিছু ঘটবে তখন মন খারাপ করার পরিবর্তে এমন চিন্তা করা উচিত যে প্রত্যেকের ভাগে নিজ নিজ ভালো ও খারাপ আছে আর এ থেকে আপনাকে যথাসম্ভব বেশি করতে হবে নিজের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী ফারাব্বু কুমা আলাম বিমান হুয়া আহদা সাবিলান আপনার প্রভু অবশ্যই জানেন কাকে বেশি পথের হদিস দেয়া হয়েছে তিনি বলেননি আসাবিলা বরং বলেছেন সাবিলান যাকে বলা হয় তামিজ যা বলতে যে কোনো একটি রাস্তা বুঝায় যা বলছে যে আমাদের প্রত্যেকের পথ হবে ভিন্ন আমাদের সাকিলাতের উপর নির্ভর করে এ ব্যাপারটা আসলে নতুন আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আসছে এই বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিত্ব কোথা থেকে আসলো কেন আমাদের স্বভাব বিভিন্ন রকমের যেমন সাইকোলজিতে যমজ বাচ্চাদের নিয়ে গবেষণা করা হয় একজনের পছন্দের রং নীল আরেকজনের বেগুনি গবেষকরা কোনোভাবেই বুঝতে পারেন না জিনগত ভাবে সব একই হওয়া সত্ত্বেও কেন তাদের স্বভাব আলাদা কেউ কেউ বলেন ব্যক্তিত্ব হলো জিন এবং পরিবেশের মিলিত প্রভাব পরিবেশ ও প্রতিপালন কিন্তু তারা এটা ব্যাখ্যা করতে পারেন না যে তাদের প্রকৃতি জিনগত ভাবে এবং তারা একই পরিবেশে বড় হয়েছে মানে পরিবেশ ও প্রতিপালন একই কিন্তু তারপরে দেখা যায় একজন সাইকেল পছন্দ করে তো আরেকজন নৌকা একজন খেলাধুলা পছন্দ করে তো আরেকজন শুধুই দাবা এটা ব্যাখ্যা করা যায়নি যে কিভাবে যমজ বাচ্চাদের মধ্যে এটা হয় অথচ আল্লাহ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ বলেন তোমাদের ভিতরে রহস্যময় কিছু একটা আছে এর পরের আয়াতটি হল ওয়াস এলু না কানের রুহ ওলি রুহ মিন আমলি রব্বি তারা আপনাকে রুহ বা মানুষের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন করে একটা কথা বলে নেই রুহ আর বেতি খুবই আকর্ষণীয় একটি শব্দ এর সম্পর্ক হল রাও এর সাথে যেমন ফারাও হু ও রেহান আনন্দ প্রশান্তি সন্তুষ্টি আমাদের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা আমাদের প্রশান্তি বা আনন্দ দান করে আর আমাদের প্রত্যেকের জন্যই তা ভিন্ন আর আমরা এর ব্যাপারে খুব সামান্য জানি আল্লাহ বলেন তারা আপনার রুহ নিয়ে প্রশ্ন করে তাদের বলুন রুহ হলো আমাদের প্রভুর নির্দেশ মাত্র মিন আমরি রব্বি শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহমতুল্লাহ আলী যুক্তি দিয়েছেন যে আল্লাহর কর্মকাণ্ড আসলে দুটি ক্ষেত্রে প্রসারিত আলামুল খলক এবং আলামুল আমর আলামুল খলক হলো সৃষ্টি জগৎ আর অপরটি হলো নির্দেশনার জগৎ তিনি আসলে বোঝাতে চেয়েছেন যে আল্লাহ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন যা কিছু নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় যেমন এটা সময় দ্বারা পরিচালিত হয় যেমন একটা বীজ বপন করলে তা সাথে সাথে বিক্ষে পরিণত হয় না এর একটা পদ্ধতি আছে একটা শিশু রাতারাতি পূর্ণবয়স্ক হয়ে যায় না এটা একটা সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া আর এটাই হলো সৃষ্টি জগৎ এর একটা পদ্ধতি আছে আল্লাহ এর সবকিছু এমন ভাবে তৈরি করেছেন যেন সবকিছু একটা প্রক্রিয়ার অধীন কিন্তু আলামুল আমর বা নির্দেশনার জগৎ নামেও একটা জগৎ আছে যেখানে আল্লাহ কোনো একটি নির্দেশ দেন আর তার সাথে সাথে পরিপূর্ণভাবে আবির্ভূত হয় যেমন ফেরিস তার হলো আলামুল আমরের অন্তর্গত তেমনি রুহ হলো আলামুল আমরের অন্তর্গত কোরআন হলো আলামুল আমরের অন্তর্গত মানে এমন একটা অদৃশ্য জগৎ আছে যেখানে কোনো কিছু সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় দূরত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় যেমনটা আমরা এই জগতে দেখে থাকি তারা এমন কোন প্রক্রিয়ার অধীনে নয় যেমনটা আমরা চিন্তা করি আলামুল আমরের নিজস্ব সক্রিয়তা আছে যা আল্লাহ নির্দেশের সমষ্টি তাই
কুন ফায়াকুন যখন তিনি নির্দেশ দেন সাথে সাথেই তা আবির্ভূত হয় তাৎক্ষণিকভাবে এটাই আল্লাহর আমরের জগৎ আর এই দুইটি জগৎকে মনে হয় যেন আলাদা মানুষ হিসাবে আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি হলো আলামুল খালক আর আমাদের আত্মিক পূর্ণতা হলো আলামুল আমর থেকে আর আমাদের আত্মিক পূর্ণতা হলো আলামুল আমর থেকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম মানুষকে শিক্ষা দিতেন এই শিক্ষা কোথা থেকে আসতো আলামুল আমর থেকে তারা যে অলৌকিক নির্দেশনা দেখাতেন আলামুল খালকের নিয়মের বিরুদ্ধে কারণ তা ছিল আলামুল আমর থেকে যেমন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে আগুন তাকে স্পর্শ করেনি এটাই ছিল আলামুল আমর আর আল্লাহ বলছেন যে আপনার রুহ যে আপনার ভিতরে আছে আসলে আমরের অংশ কলির রুহ আমরি রব্বি এটা আমার প্রভুর আমর থেকে আমরা আসলে ফেরিস্তাদের সম্পর্কে কতটুকু জানি কতটুকু জানি আমরের জগৎ সম্পর্কে কিছুই না আল্লাহ আমাদেরকে যতটুকু বলেছেন তাই আমরা জানি এছাড়া এটা পুরোপুরি আমাদের জন্য অজানা এক জগৎ তার মানে আমরা এই শিখলাম যে আপনার আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমরের প্রকৃতি নির্ধারণ করে অথচ আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না অমা উতি তুম মিনি আলমি ইল্লা কলিলা তোমাদের জ্ঞানের খুব অল্প অংশ দেয়া হয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে যতটুকু বলেছেন তাই আমরা জানি আমাদের মধ্যে এমন শক্তিশালী কিছু একটা আছে যে আমরা নিজেরও এ সম্পর্কে জানি না এভাবে চিন্তা করুন আমাদের মস্তিষ্ক এটা কিন্তু রুখ নয় এখানে খুব সূক্ষ্ম পরিসরে বৈদ্যুতিক সংকেতের মধ্য দিয়ে সবকিছু পরিচালিত হয় একবার চিন্তা করুন এই মস্তিষ্ক নিয়ে বিজ্ঞানীরা আসলে কতটুকু জানেন এত বছরের গবেষণার পরেও তারা বলে থাকেন আমরা প্রায় কিছুই জানি না আমরা মাত্র এটা বুঝতে শুরু করেছি আর এই মস্তিষ্ক আসলে কিসের অংশ আলামুল খলক তাহলে আমরা কিভাবে আলামুল আমর নিয়ে বা রুহ নিয়ে জানবো তাই আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে আমাদের অভিযানে নামতে হবে যতই আপনি বরাদ্দ অনুযায়ী কাজ করবেন ততই নিজের সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন আপনি আসলে কে সেটা আপনি কখনোই জানতে পারবেন না যতক্ষণ আপনি নিজেকে কাজে নিয়োজিত না করছেন আর আমি এটাই আপনাদেরকে বোঝাতে চাইছিলাম বর্তমান সময়ের তরুণরা বিশেষভাবে তরুণরা তারা বলে যে আমি জানি না আমার কি করা উচিত উস্তাদ আমাকে বলুন আমার কি করা উচিত আমি কোন বিষয়ে পড়ব কোন চাকরি করব কিন্তু তারা আসলে কিছুই করে না তারা একজনের কাছ থেকে তিরিশটা উপদেশ নেয় তারপর আরেকজনের কাছে যায় সেখান থেকে চল্লিশটা উপদেশ নেয় তারপর আরেকজনের কাছ থেকে পঞ্চাশটা উপদেশ নেয় এরপর যখন বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে অনেক উপদেশ জমা হয় তখন তারা বলে আমি তো একশো জনের কাছ থেকে একশো রকমের উপদেশ পেয়েছি অবশ্যই কারণ আপনি একশো জনের কাছে জিজ্ঞেস করেছেন আর একশো রকমের উত্তর পেয়েছেন কারণ প্রত্যেক মানুষের মতামত ভিন্ন তাই তারা ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিবে যতক্ষণ না আপনি নিজেকে কাজে নিয়ে যেতে করবেন ততক্ষণ আপনি জানতে পারবেন না আপনি আসলে কি আপনি আপনার শক্তি এবং দুর্বলতা কোনোটাই ধরতে পারবেন না কোনো কাজ করার আগে ভয় পাওয়া বন্ধ করুন উদ্যোগ নিতে ভয় পাবেন না চেষ্টা করতে বা ব্যর্থ হওয়ার ভয় পাবেন না ব্যর্থতা আসলে আপনার জন্য ভালো এটা দেখিয়ে দেয় যে কোথায় ফাটল আছে আপনাকে কোথায় উন্নতি করতে হবে তা দেখিয়ে দেয় আবার আপনি কিসে ভালো সেটাও দেখিয়ে দেয় হয়তো আপনাকে এতে আরও ভালো হতে হবে কিন্তু এসব কখনোই হবে না যদি আপনি চেষ্টাই না করেন যতক্ষণ আপনি নিজেকে কাজের মধ্যে নিযুক্ত করবেন আমি চাই আপনারা এভাবে চিন্তা করুন আমাদের রুহ তো আলামুল আমর থেকে কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে এই যে জীবন দিয়েছেন যা আমরা কাজে লাগাতে পারি তা তো অসীম নয় তাই না তাই পূর্ণ বয়স্ক হওয়া আর ঘুম অথবা বৃদ্ধ হওয়া যখন আপনি অকর্মণ হয়ে যাবেন এর মধ্যে আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই নিজেকে আবিষ্কার করার জন্য নিজেকে কাজে নিবেদিত করার জন্য তাই নতুন কিছু করতে ভয় পাবেন না আল্লাহ আমাদেরকে এই যে জীবন দিয়েছেন এত সুন্দর এবং অভিযানের সুযোগ দিয়েছেন তাই চেষ্টা করতে ভয় পাবেন না আর আপনারা যে আরবি শিক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা অবশ্যই ভালো কিন্তু এটা মাত্র ভ্রমণ শুরু ব্যবসাগত শিক্ষাগত সহ বিভিন্ন পেশা পরব করুন আর আপনি যদি ভয়ে জীবন কাটিয়ে দেন এই ভেবে যদি এটা আমার জন্য না হয় আমি যদি এতে সাফল্য না পাই তাহলে আপনি সারা জীবন এক পাশেই পড়ে থাকবেন জীবনে কোনো কিছুই করতে পারবেন না ব্যর্থতার ভয় আপনাকে মুক্ত হতে হবে নিজের শাকিলার উপর জোর দিতে হবে আপনাকে প্রাথমিক ভয় কাটিয়ে উঠতে হবে আর যখন তা পারবেন দেখবেন জীবনে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন শুরু হয়েছে ব্যর্থতার ভয় আপনাকে মুক্ত হতে হবে আমি আপনাদেরকে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রের কথা বলি আপনারা হলেন আমার পঞ্চম ব্যাচের ছাত্র ভাবলেই অপক লাগে যাই হোক আমার প্রিয় ছাত্র নাম বলবো না তার সমস্যা কি ছিল আমি বলি আল্লাহ তাকে আরবি শিক্ষার জন্য সৃষ্টি করেননি আমি এটাই বলি কিন্তু সে আমার খুব প্রিয় ছাত্র আমি তাকে খুবই ভালোবাসি 
এবং সে আমি যতজনকে চিনি তাদের সবার থেকে বেশি পরিশ্রম করেছে রাত আর দিন ব্রেকের সময়ও বাকিরা হয়তো অন্য কিছু করেছে সে পড়াশোনা করেছে মানুষজন দুপুরের খাবার খেতে যাচ্ছে কিন্তু সে পড়ছে সে নোটের মধ্যে ডুবে আছে প্রশ্ন করছে আর পড়ছে তো পড়ছেই এবং সে আমি যতজনকে চিনি তাদের সবার থেকে বেশি পরিশ্রম করেছে সে একের পর এক খাতা শেষ করে ফেলছে নোট লিখে লিখে তার হাত ব্যথা হয়ে যেত তবু সে ল্যাপটপ ব্যবহার করত না কারণ সে ভাবত তা হলো অলসদের কাজ আর সে আমার কাছের একজন বন্ধু আমরা এর আগে একসাথে সময় কাটাতাম আগে যখন আমি বলতাম যে চলো কিছু একটা করি সে রাজি হয়ে যেত কিন্তু এখন যখন আমি তাকে ফোন করে বলি চলো বাইরে যাই কিছু একটা করি সে বলে না আমার কাজ আছে অথচ দিনের বেলা আমি তার শিক্ষক আর রাতে যখন তাকে আমি ফোন দেই সে বলে তাকে পড়তে হবে ধন্যবাদ ক্লিক কিন্তু সে অনেক পরীক্ষায় ভয়াবহভাবে ফেল করেছে কিন্তু তার জন্য আমার খারাপ লাগে না কারণ সে সত্যিকার অর্থে চেষ্টা করেছে আর এমন লোকও ছিল যারা খুব একটা চেষ্টা না করে একশো পেয়েছে প্রথমত আমি মনে করি তাদের জন্য এই সময়ের কোনো মূল্য নেই তারা যা শিখছে আর আমি তাদের কাজকে শ্রদ্ধাও জানাই না কিন্তু সে যা করছে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি আমি কিছু একটা করব যথাসম্ভব চেষ্টার সাথে করব ব্যর্থতার প্রথম আগমনই ভয় পেয়ে পালাব না আমি অন্য কিছু করা শুরু করব না আর এটাই আমাদের বুঝতে হবে ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রেও আপনি যে প্রচেষ্টা করবেন যতক্ষণ আপনি উপভোগ করছেন যে একটু ছন্দপতন ঘটল আপনি ভাবলেন এখন আমার অন্য কিছু করা উচিত তাই কি তাই কি এটা তো জান্নাত নয় ভালো দিনের সাথে খারাপ দিন তো থাকবেই এই জীবনটাই এমন যখন অনুগ্রহ আসতে থাকলো আমি খুশি সব ঠিক আছে আমি খুশি আর যখন কিছু মনমত হলো না তারা চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেল কায়নাইয়া উষা তারা চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেল আমার এটা করা ঠিক না বা এটা আমার জন্য না এটা ছাত্রদের সাথেও হয় তারা একটা পরীক্ষা ফেল করে আরে না না ফেল না পঁচানব্বই ফেল তখরুল্লাহ আপনি কিভাবে বাপ মাকে মুখ দেখাবেন আপনাকে কে বিয়ে করবে কারণ আপনি পঁচানব্বই পেয়েছেন আমার মনে হয় আমার পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া উচিত কারণ এখন আর কোনো লাভ নেই সত্যি সিরিয়াস হন মেরুদণ্ড শক্ত করুন আপনি যাই করেন না কেন নিজেকে পুরোপুরি নিবেদিত করুন আর এটা শুধু এই প্রোগ্রামে না জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাই করুন পুরোপুরি মনোযোগের সাথে করুন আপনি যাই করেন না কেন নিজেকে পুরোপুরি নিবেদিত করুন অবশ্যই সাহায্য চাইতে পারেন কিন্তু অতিরিক্ত চাইবেন না এমন যেন না হয় যে আপনি উপদেশের পর উপদেশ নিচ্ছেন কিন্তু নিজে কিছুই করছেন না আপনার জীবনে আপনি খুব অল্প কিছু মানুষকে বিশ্বাস করতে পারেন আবার এমন লোক আছে যারা এমন মানুষের কাছে উপ